Proyecto Panaca presenta La Cultura Lima, los señores del valle. La cultura en Lima fue estudiada, entre otros, por el arqueólogo alemán Max Ule, quien a principios del siglo XX descubrió restos de cerámica de estilo blanco sobre rojo en Cerro Trinidad, cerca del poblado de Chancay. Surgió en el periodo denominado Intermedio Temprano y decayó sobre el inicio del horizonte medio, entre los años 100 y 650 después de Cristo aproximadamente, coexistiendo con las culturas mochica, nazca y recuay. Se desarrolló en la costa central, en el departamento del mismo nombre, en los valles de Ancón, Chillón, Rimac y Lurín, llegando a ocupar territorios de Huacoy, Ñaña y Huaycán. Aunque es posible que su área de influencia haya sido bastante mayor, pues se han encontrado cerámica lima en sitios como Canta, San Pedro de Casta y Matucana. Siguiendo el estilo de las cerámicas encontradas, los investigadores han conseguido ordenar cronológicamente el desarrollo de esta importante cultura. Así, podemos distinguir tres grandes etapas. En la primera, denominada Baños de Bosa o Miramar, que correspondería a un periodo pre-Lima, encontramos una cerámica de estilo blanco sobre rojo. En la segunda, denominada Playa Grande, de estilo interlocking, encontramos una cerámica tricolor. Y en la tercera, denominada Maranga, Cajamarquilla y Nievería, encontramos una cerámica tetracolor. Respecto a sus orígenes, el arqueólogo ecuatoriano Jacinto Gijón Camaño y el padre Villar Córdoba coincidirían en asegurar el origen o filiación aymara de los primeros pobladores de la cultura Lima. Esto basado a que en 1925 Jacinto Gijón descubrió la presencia de ceramios en forma de quero y la existencia de una balsa de totora, construida con los procedimientos típicos del altiplano, lo que lo llevó a sostener que los pobladores migrantes del sur, organizados en una aristocracia guerrera, se habrían impuesto por las armas a los pobladores originales del valle. Aunque no existe consenso sobre su tipo de organización política, lo cierto es que fue una sociedad de comunidades territoriales, clasista con un gobierno estatal centralizado, donde un gran establecimiento como el de Maranga habría ejercido el control sobre los curacazgos menores del valle. Basaron su economía en las actividades agrícolas y en la explotación marina, cultivando productos como el maíz, frijoles, maní, zapallo, chirimoya, entre otros y pescando especies como el pejerrey, la corvina, la cojinova, etc. Sin embargo, también se han encontrado restos de especies que solo se hallan a 100 o 200 metros de profundidad, como la sardina, la anchoveta o el bonito, lo que hace suponer que además eran grandes buceadores. Su agricultura logró un gran desarrollo gracias a las obras hidráulicas que les permitieron regar grandes extensiones de cultivo situadas en las partes bajas de los valles. Para asegurar el riego permanente de sus campos de cultivo, los limas construyeron canales y acequias cuyo uso persiste hasta la actualidad, como por ejemplo las dos grandes obras hidráulicas realizadas en el valle del río Rímac, el río Surco, que es un canal de riego que lleva las aguas del río Rímac de Ate a Chorrillos, y el canal de Huatica, que transporta las aguas desde La Victoria hasta Maranga. Estas obras habrían permitido a los limas independizarse urbanísticamente del cauce de los ríos y ubicar sus asentamientos poblacionales, ceremoniales y administrativos en zonas amplias y llanas aptas para el desarrollo urbano, como es el caso de Copacabana, ubicada en la margen derecha del río Chillón, cerca de Caraballo, Cajamarquilla, en la margen derecha del río Rímac, Catalina Huanca, Maranga y Juliana, en el lado izquierdo del mismo río Rímac, e Ichma, en la ribera derecha del río Lurín. Su centro administrativo o capital habría sido la ciudad de Maranga. Y si bien no existen vestigios de caminos construidos por los limas, es casi seguro que contaron con una red de caminos que ligara entre sí a todos sus centros importantes. Y que los restos viales que identificamos como de culturas posteriores o como parte del camino inca hayan sido asentados directamente sobre los trazos realizados por los limas. En el comercio, los Lima mantuvieron un frecuente intercambio con los Mochica, los Recuay y los Nazca, e incluso habrían tenido relaciones comerciales más lejanas, pues según Gijón y Camaño, se habrían encontrado en Maranga ondas tejidas con paja toquilla de procedencia ecuatoriana, y en Manta, Ecuador, varios fragmentos de alfarería típicamente cajamarquilla. 
De acuerdo a lo observado en la decoración de sus cerámicos y textiles, se puede afirmar que los limas mantuvieron un culto marino y profesaron adoración a los astros y a las constelaciones, a las que asociaban con la fecundidad. Asimismo, los limas creían en la existencia de la vida después de la muerte, ya que en sus tumbas se han encontrado diversos objetos que ellos creían les sería de utilidad a los muertos en su nueva vida. Un aspecto importante es el descubrimiento de entierros con cuerpos extendidos, de cúbito dorsal o ventral, lo que rompía con la tradición de otros pueblos de enterrar a sus muertos en posición flexionada. Dentro de sus aportes culturales encontramos a la arquitectura, textilería y cerámica. Respecto a la arquitectura, los Lima desarrollaron importantes complejos monumentales, utilizando en ellos la técnica del tapial o muros hechos de grandes adobes, y también pequeños ladrillos de adobe con forma de paralelepípedo. Así, podemos mencionar, durante su primera etapa, los templos de Cerro Culebra, en las riberas del río Chillón y Cerro Trinidad en Chancay. Durante su segunda etapa, encontramos al complejo arquitectónico de Maranga, donde encontramos monumentos piramidales, con rampas, gradas, recintos y almacenes, siendo la edificación más notable la Huaca de San Marcos ubicada dentro del campus de la universidad del mismo nombre. Otro centro de importancia que podemos mencionar es la Huaca Pugyana, la misma que también tiene forma piramidal, el Templo de Adobitos de Pachacamac y la ciudad de Cajamarquilla, el de mayor envergadura y una de las ciudades prehispánicas más grandes que se haya conservado y construida aproximadamente en el año 400 después de Cristo. La textilería fue realizada usando fibras de algodón y lana de camélidos, los diseños más recurrentes fueron las figuras de peces, serpientes y líneas diversas entrelazadas. Durante la época de Maranga surgen los tapizados, el brocado y el pintado de tela. Asimismo, utilizaron como decoración el arte plumario. Los limas también desarrollaron notablemente la cestería, realizadas con diversas técnicas, motivos de decoración, tamaño y formas. Su cerámica se caracterizó por ser colorida y escultórica, de producción iconográfica. Su desarrollo se ha dividido en dos grandes etapas o estilos. El estilo interlocking o playa grande, caracterizado por el uso de figuras en forma de pez o serpientes entrelazadas entre sí, a manera de figuras geométricas de líneas y puntos. Combina los colores negro, blanco y rojo sobre un fondo de englobe rojo. Y el estilo maranga, cuya última fase es conocida como estilo nievería, Resalta el uso de arcillas muy finas y su decoración se caracteriza por presentar grecas, peces, entrelazados, triángulos, círculos y puntos blancos. Usa los colores rojo, blanco, negro y gris sobre un fondo de englobe anaranjado. Tienen azapuente o un gollete con el modelado de una figura antropomorfa o zoomorfa. Las investigaciones indican que las construcciones Lima fueron abandonadas aproximadamente en el año 700 después de Cristo, aparentemente por la llegada e invasión de los guerreros Wari. Incluso Maxule sostiene que el centro ceremonial de Maranga fue destruido de forma violenta, al igual que el santuario de la Huaca Aramburú. Otros investigadores señalan, en cambio, la probabilidad de una alianza entre las élites de Lima y Wari para emprender la conquista del norte peruano. Somos Proyecto Panaca. Suscríbete, comenta y comparte nuestra historia.